Wir haben ja schon etliche Boote gezeigt. Was wir allerdings noch nicht dabei hatten, war so ein richtiges, so ein richtiger Luxusdampfer. Ne? Den hatten wir noch nicht. Ja, voll geknallt mit Ausstattung bis unter das Deck. Richtig groß, richtig breit und echt viel Komfort. Und warum hatten wir das bisher noch nicht? Naja, weil wir meistens Schiffe suchen, die für die Langfahrt schon ausgelegt sind. Und vor allem ist das Budget der begrenzende Faktor. Und diesmal begutachten wir ein Boot, das 600.000 Euro kosten soll. Und der Holger möchte das für Mittelmeer, Turns, Urlaub und so weiter nutzen. Und wir gucken mal, ob die Qualität des Schiffs sich im Preis auch widerspiegelt. Ich bin gespannt. Wir sind mal wieder in Spanien und begutachten heute ein neues Schiff. Es ist eine Vokis 55 Ist es, Pilots, ist es Voki oder Vokis? Vokier, Vokis. Das haben wir noch nicht ganz rausbekommen. Der Makler ist französisch, sagen. der wird es uns sagen. Genau. <lacht> Komfort geht ja häufig einher mit viel Wohnraum. Und der ist reichlich vorhanden. Auf 55 Fuß, also das sind etwas über 17 Meter, ist sie knapp 5 Meter breit. Als der Eigner das Schiff 2014 hat bauen lassen, hat er die Ausrüstungsliste einmal von oben bis unten angekreuzt. Am auffälligsten sind erstmal die zwei Heckstrahlruder, also quasi als Einparkhilfe, damit er das Boot auch alleine angelegt bekommt. Erinnert euch der Shape auch irgendwie an etwas? <lacht> yep, von weitem könnte man denken, da steht eine übergroße Bavaria Vision. Oh oh. Ich sehe doch deinen Blick jetzt schon. Tick. So, die Vokie. 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 Haben die wir Vokie Entschuldigung, die Vokie haben wir gelernt von den Franzosen. <lacht> Vokie 55 ist eine Decksalonjacht. Sieht man ja auch, ne? Große Fenster, schöner Salon, höher gelegener Salon. Nach vorne geht's runter, nach hinten geht's runter. Vorne haben wir zwei Bugkabinen, zwei Bäder, davor eine Dusche und davor ist noch eine Crewkabine mit einem Bett und einer Nasszelle. Also schon luxuriös. Unterm Boden vom Salon hier ist der Motor und der Generator. Also da ist wirklich viel Platz. Und hinten haben wir eine große Achterkabine. Ist eine, eine Achtercockpit, aber ist trotzdem eine große Achterkabine, die auch schön hoch ist, außer über dem Bett, weil da der Boden vom Cockpit ist. Aber ansonsten ist es auch eine sehr schöne große Kabine mit einem separaten Bad. Und man muss ja sagen, es ist ja 55 Fuß. Klar, hier ist natürlich alles groß. Wenn man die Handgriffe hier sieht, alles stabil, überall kann man sich gut, gut festhalten, was ja auch sein muss bei so einem Schiff in der Größe, weil man hat ja halt nicht überall Platz, um sich abzustützen, also muss man sich festhalten können. Und es zieht sich so durchs Boot durch, also ist recht gut gemacht. Seitdem das Konzept Pilot Saloon entstanden ist, wurden über 300 Stück des Schiffstyps gebaut. Zwischenzeitlich hat die Werft auch mal zur Beneteau Gruppe gehört und aus der Zeit hört man weniger Gutes von Vokie. Seit 2008 sind sie aber wieder eigenständig, waren zwischenzeitlich auch mal insolvent durch die Wirtschaftskrise. Mittlerweile halten sie sich aber wieder recht erfolgreich und zwar im oberen Preissegment. Und das ist genau das, was Gründer Henri Vokie Zeit seines Lebens wollte. Außergewöhnliche Boote bauen. Ja, nicht ganz außergewöhnlich, aber sehr praktisch. Der Rumpf ist foliert. Ich finde Folieren ziemlich gut, weil das relativ einfach ist und du kriegst immer ein schönes Ergebnis hin und ist halt im, im Vergleich zum Lackieren günstig. Allerdings ist es halt so, dass die Lebensdauer einer Folie halt wesentlich geringer ist äh, von, von der einer Lackierung. Die Folie zieht sich halt zusammen ne, mit der Zeit und dann siehst du eben die Schnittkanten beispielsweise oder in den Fenstern die, die geklebten Ecken, die langsam abgehen, weil es das halt zusammenzieht. Ist eben so. Das Gute ist, man kann die einfach abziehen. Ne? Die zieht man ab und dann wird eine neue Folie drauf gemacht. Kostet natürlich Geld, aber ähm, dann hat man es wieder schön. Die haben hier die, die Borddurchlässe, Ein- und Ausgänge sozusagen nicht zusammengelegt in eins oder in, in ein Paar, sondern die haben hier alle einzelne. Das heißt, das Schiff hat 26 Borddurchlässe. Davon sind 24 Ventile und die musst du halt auf und zu machen. Ne? 26 bzw. 24 Ventile bedienen. Das finde ich halt, ist ein, ist, ein, ist ein echter Nachteil. Ansonsten ist das Unterwasserische fit, bis auf einen kleinen Abplatzer im Gelcode. Das ist ein bisschen unschön, weil das Boot am nächsten Tag ja ins Wasser sollte zum Sea Try. Aber das wurde ganz schnell erledigt, also alles schick. 
Hm. Also teilweise ist es gut gemacht, sieht hochwertig aus und teilweise sieht man aber auch so ein paar Stellen, wo sie sich keine Mühe gegeben haben. Wie zum Beispiel hier die Kante. Das ist glaube ich was, was mich immer, wenn ich es weiß, was mich immer stört, das ist, eine, haben sie schief aneinander geklebt, die Platten oder gelegt, die sind ja verschränkt hier innen drin. Das haben sie nicht richtig gemacht. Die rutschen alle runter. Die müssten eigentlich... Ah! Oh, ach, das muss so gar nicht. Nee, das ist völlig falsch. Du Fuchs? Ich Fuchs, klar. Was ist schief? Nee, die, die, die sind mit Klebestreifen hier drauf geklebt und die rutschen langsam runter. Im anderen Bad genauso. Willkommen in der äh, Kabine der Crew. <lacht> ja. <lacht> eigentlich Werkstatt. Und, ach, da ist ja noch eine Toilette. Na klar, eine Toilette ist auch da. Da kann, darf die Crew das Bett hochklappen, wenn sie auf Toilette muss. Hast du auch gleich Zugang zum Ankerkasten. Ja. Kannst du, wenn du lange Beine hast, machst du einfach die Tür auf. <lacht> Sehr schön. Das ist ja ähm, relativ selten bei den Franzosen, aber das ist mal ein Boot mit Sandwich-Rumpf, nicht voll Laminat. Und das sieht man da vorne auch, da sieht man die, Ver die Verdickung, wo dann äh, Sandwich kommt. Ja, ist ein großes Compartment. Also die Ankerkette hat hier gut Platz drin, die fällt dann einfach rein. Ansonsten hat der eigener hier vorne ähm, Edelstahlplatten an den Steven machen lassen, damit er nicht von dem Anker beschädigt wird. Und die haben sie angeschraubt und da äh, sieht man die Löcher hier drin. Also die haben quasi die Löcher durchgebohrt und dann Schrauben reingedreht. Hm. Darf halt nicht undicht werden. Oder sollte nicht. Ich meine, es läuft dann alles wieder nach unten raus. Das ist jetzt nicht so dramatisch, weil das, sind ja, das ist natürlich entwässert, der Ankerkasten. Aber ja, schön ist das immer nicht. Ich hätte es geklebt. Es gibt ja viele Für und Wider, was Center Cockpit versus Achter Cockpit angeht. Ein ganz großer Vorteil der Center Cockpit Yachten ist diese tolle eigener Kabine im Heck mit viel Raum und Stehhöhe. Das hat man bei Achter Cockpits in der Regel nicht, denn da ist ja das Cockpit oben drüber und man hat häufig zwei symmetrische Kabinen im Heck, die natürlich nicht so schön geräumig daherkommen wie eine große Achterkabine beim Center Cockpit Schiff. Aber das relativiert sich mit zunehmender Größe der Schiffe. Ja, wir haben jetzt hier ein 55 Fuß Schiff, Achter Cockpit und hier ist die eigene Kabine trotzdem unter dem Cockpit. Und sie ist groß, sie ist ordentlich groß, das ist total cool. Der einzige wirkliche Nachteil ist, und das stört mich, ist, dass ähm, über dem Bett der Fußraum vom Cockpit halt trotzdem noch recht niedrig ist. Ist jetzt nicht schlimm irgendwie, aber muss ich halt trotzdem dran gewöhnen. Und reiten wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren. <lacht> Verstehe ich nicht. Doch, guck mal, hier kriegt man den Kopf hoch. Das, da, da würde es gehen. Da muss man genau die Position finden. <lacht> also normalerweise sitzt Hendrik ja gerne in der Bugskiste. Das ist jetzt das erste Mal dass er in einer Bilge sitzt. <lacht> Schon eine größere Bilge hier. Das Bilgen Compartment. Ja, genau. Das Konzept Decksalon ist halt was eigenes. Ich meine, hier ja, sieht man halt schon sehr große Fenster. Du sitzt sehr schön im Licht, also es ist sehr hell alles. Man muss halt nur gucken, wofür verwendet man das Boot. Und ein Nachteil von den decksalon yacht mit diesen großen Fenstern, wenn du hier im, im warmen Raum, wo viel, viel Sonne scheint, unterwegs bist, dann ist es halt oftmals so, dass du die Fenster zumachst und dann hast du halt auch nichts mehr davon, ähm, weil du nicht rausgucken kannst. Klar, man hat immer noch ein bisschen Licht, man hat Licht im Boot drin, aber man kann halt nicht mehr rausgucken und das ist einfach eigentlich ein bisschen schade. Persönlich für die Wärmeregion mag ich das nicht so weil sich das Ding hier wirklich drin aufheizt und du bist gezwungen, dann entweder äh, die Klimaanlage anzumachen oder aber äh, die Jalousien runterzulassen. Also hat alles ein Für und wieder. So, es ist jetzt mittlerweile später Nachmittag. Wir haben alles gecheckt, was wir checken konnten, zumindest jetzt, wo es an Land steht. Morgen früh kommt dann der Kran und wir setzen es ins Wasser und dann fahren wir hier mal schön auf Testfahrt raus und genau. gucken, wie sie segelt. Wiegt zwar laut Herstellerangaben 20 Tonnen, mit dem ganzen Zeug drauf eher 25 Tonnen. Aber gut, halt halt auch wie Sägefläche. Ich bin gespannt. Ja. Mal gucken, soll ein bisschen weniger Wind sein morgen, wie sie sich da verhält. Übrigens, das Boot hatte neu eine Million gekostet ungefähr. Jetzt soll es nach 
sechs Jahren, fünf, fünfeinhalb Jahren 590.000, knapp 600.000 kosten. Das ist ein ordentlicher Wertverlust. Ne? Wie wir alle wissen, Länge läuft. So ist es eigentlich auch nicht überraschend gewesen, dass wir bei gut 15 Knoten Wind, Halbwind ohne Probleme auf 8 Knoten gekommen sind mit Selbstwendefock und Rollgroß. Das sind endlich mal perfekte Bedingungen für ein Testsegeln, weil es kommt alles mal ordentlich unter Druck und wir sehen, wie sich das Boot unter Krängung verhält. Na, wird dir schon schlecht? <lacht> wir? Warum sollte mir schlecht werden? Es sind gar keine Wellen. Aber guck mal hier. Was ist? Kriegst du die Tür nicht mehr zu? Kriegst du die Tür nicht mehr zu, ja. Der Kahn verwindet sich. Ja. Du bist Schleim. hier gerade rumgerutscht, ne? Das, das stört mich extrem. Das ist, ja, du rutscht hier total. Ja. So Freunde, das ist genau das, was wir immer predigen quasi. Die Breite eines Schiffs hat Vorteile im Hafen, Nachteile beim Segeln. Ich meine, ich, ich stehe hier gerade in der Küche ne? und so ist normal ja, bei der Krängung. Hinter mir ist eine Stufe, aber ich habe hinter mir nichts. Wenn ich hier jetzt das Gleichgewicht verliere, fliege ich dahin, wo Hendrik steht. Und das würde mit Sicherheit sehr weh tun. Ich rutsche mal zu Hendrik rüber. <lacht> das ist so geil. Das Testsegeln ging schon relativ lang und damit wir nicht plötzlich bei Mallorca rauskommen, haben wir dann wieder rumgedreht und den Code Zero ausgerollt. Wie es muss, das, das Boot da durchs Wasser geht, ja. das finde ich sehr cool. Ja. Also hat mich jetzt schon überzeugt, muss ich sagen. Dass es so schnell läuft, das habe ich erwartet, weil ja. Länge läuft. Und wenn man eben im Moment hält, oder? Sieht halt scheußlich aus, gell? Das muss man mal sauber machen. Und erst dann siehst du so richtig, es sind sicherlich ein paar kleine Stellen irgendwie, da sieht es nicht mehr so dolle aus. Tja, man könnte meinen, er hat es gerochen, ne? Fünf Minuten später. Stopp, stopp, stopp! stopp. stopp. Ja? Nicht gut, nicht gut. Das äh, Code Zero ist gerade gerissen, komplett gerissen. Das Ding ist halt, wenn das fünf Jahre auf dem Boot bleibt und es, er hat den Code Zero halt immer auf dem Boot gelassen, das tut dem Laminat halt überhaupt nicht gut. UV-Strahlung hier im Mittelmeer, das kannst du äh, komplett vergessen und dann ist es hinüber. Deswegen so ein Code Zero oder ein Genacker oder sowas gehört immer abgenommen. Und der hat nur mal drauf gehabt und dann reißt es halt irgendwann. Grundsätzlich aber gefällt ihm das Boot, also er, er möchte es erstmal haben. Das ist, ist so das, was er sich vorstellt. Ja. Die Frage ist immer, wozu braucht man dieses Schiff oder wozu will man es benutzen? Und Holger möchte es ja fürs Mittelmeer nehmen und dafür ist genau. es ein schöner Cruiser. Also von daher ein gutes Schiff. Wir haben auch keine großartigen Mängel gefunden. Es waren ein paar Sachen gewesen. Das Schiff ist halt voll gestopft mit allem. Also einmal durchgekreuzt, alles angekreuzt, was es so gab. Tja, und wie wir alle wissen, alles was so an Bord ist, das kann und das wird irgendwann auch mal kaputt gehen. Im Laufe der Zeit haben wir schon die verschiedensten Schiffstypen und Konzepte gesehen, begutachtet und getestet. Und jedes Mal schauen wir natürlich für uns selbst, ob das Schiff geeignet ist und ob es uns gefällt für unsere nächste große Segelreise. Das haben wir uns hier bei der Bouquet natürlich auch gefragt. Ich bin da ein wenig zwiegespalten. Also einerseits mag ich die Helligkeit vom Decksalon. Andererseits finde ich aber auch, dass Decksalon im Süden, also in den warmen Regionen, suboptimal ist für meine, für meine Ansprüche. Aber vor allem ist es so, dass mir das Cockpit-Layout an sich so nicht so richtig gefällt. Also für Langfahrt stelle ich mir einfach ein Center-Cockpit vor mhm. mit einer wirklich großen Kabine. Die Kabine ist groß, aber du hast halt in der Mitte den flachen Boden vom, ja. vom Cockpit. Ich glaube, wir erinnern uns daran. Ja, alle. <lacht> Für Langfahrt wäre es für mich nicht das geeignete Schiff. Also da gibt es geeignetere Schiffe vom, vom Layout her, vom Cockpit-Layout. Zumal es innen drin schon auch mächtig groß war. Man hat ja auch gesehen, wie man da schön gerutscht ist. Also so richtig passt das Konzept nicht. Für unser Das Vorhaben, muss man ganz ne? klar dazu sagen. Ist rein mein, mein subjektiver Geschmack, weil mhm. ich bestimmte Anforderungen an die Langfahrt habe und genau davon habe ich jetzt gesprochen. Zu Holger und seinem Vorhaben, Urlaub im Mittelmeer, ist das eigentlich genau das Richtige, weil es schön viel Platz hat, viel Komfort, viel Luxus, viel Ausstattung, viel Boot für viel Geld. Praktisch, das ist sogar schon so gedacht gewesen. Französisches Boot, ne? 
und es ist zudem auch ein relativ schnelles Boot, also schon eher was, ich sag mal, für weniger Wind gut geeignet. Also von daher, Holger hat alles richtig gemacht, er kauft ja das Boot, nicht wir. Und er will ja damit auch nicht auf Langfahrt gehen. Also alle happy. Ja. Würde ich dafür persönlich 500.000 oder 600.000 Euro bezahlen? Nein. Nein. Aber so ist halt. Ist halt nur unsere persönliche Meinung. Genau. Und jetzt könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Wir haben ja keine Kommentare mehr. <lacht> <lacht> ah, haben wir doch. Ja, seit kurzem haben wir unsere Kommentarfunktion wieder. Und deswegen könnt ihr jetzt alle mal in die Kommentare schreiben, wie euch das Schiff gefallen hat. Wir sind sehr gespannt und wir freuen uns, wenn du auch bei der nächsten Folge Bootsprofis wieder dabei bist. Da gibt es wieder mal eine ganze Menge Technik, denn wir sind auf der Seven Seas und wir tauschen die Bleisäure-Batterien mit neuen Lifepos. Wieso, weshalb, warum, was die Vor- und Nachteile sind und wie der Umbau überhaupt funktioniert, das gibt's nächste Woche. Bis dahin, wir sehen uns. Ciao, ciao.